রিতা আগের দিন যেটা হ্যাঁ ঠিক আছে শুরু করে দিয়েছে নমস্কার রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের আজকের আলোচনায় সবাইকে স্বাগত আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হলো সাম্প্রতিক ভারতে সিনেমায় রাজনীতি রাজনীতি আমরা জানি সব জায়গায় রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আজকে একটি নতুন বিষয় এই নিয়ে আজকের আলোচনা আজকের যে আলোচনা সে এটা হচ্ছে একটা আলোচনা বলবো না বিশেষ সাক্ষাৎকার পর্ব এটা হচ্ছে সাক্ষাৎকার পর্ব ষষ্ঠ সাক্ষাৎকার পর্ব আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে আজকের যিনি সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকার যিনি নেবেন তার নাম ডক্টর প্রদীপ বাসু আমরা সবাই জানি স্যারকে আমাদের এই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের আমাদের এই সংগঠনে আমাদের আলোচনার নিয়মিত আলোচক স্যারের নতুন করে কিছু পরিচয় দেওয়ার নেই এবারে আজকের যা সাক্ষাৎ গ্রহণ করা হবে তিনি হচ্ছেন রীতা দত্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স রাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ শুরু করার জন্য স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে নমস্কার জানাই ধন্যবাদ জানাই প্রকাশকে সমীরণকে আর রীতা দত্ত আমার ঠিক সরাসরি ছাত্রী নয় ছাত্রীরই মতো দীর্ঘকাল ধরে আমি রীতাকে চিনি খুব ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী সিনেমার ওপরেই ওর পিএইচডি তো রীতা আজকে যে সময় করে এখানে আসতে পেরেছে তার জন্য রীতাকে অনেক ধন্যবাদ আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে সমসাময়িক ভারতীয় সিনেমায় রাজনীতি তা আমি সরাসরি আমাদের সাক্ষাৎকারেই ঢুকছি প্রথমত আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আচ্ছা এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় সিনেমার বিষয়টা যে এলো এটাকে তুমি কি চোখে দেখছো মানে রাজনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সিনেমার আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কতটা হ্যাঁ সিনেমার চোখ দিয়ে আমরা রাজনীতিকে কেন দেখব হ্যাঁ প্রথমেই আমি ওই রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের কেন্দ্রকে খুব অভিনন্দন জানাচ্ছি কারণ তারা আমি তাদের প্রোগ্রাম প্রায়শই দেখে থাকি স্যার আমাকে লিঙ্ক দেন স্যার স্যারের আমি ছাত্রী নই কিন্তু সরাসরি কিন্তু স্যার আমার গুরু ওনার ওনার জন্যই আমার অনেক অনেক কিছুই হয়েছে যা গে সে দীর্ঘ ইতিহাস এবার যেটা বলছি যে আমি এই অনেক জায়গাতেই এই বিষয়টাই শুনতে পাই যে যখন আমি প্রথম ভেবেছিলাম যে সিনেমা নিয়ে কাজ করব তখন এই কথা আমাকে প্রায়শই শুনতে হয়েছিল যে তুমি তো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী ফলে তুমি সিনেমা নিয়ে কেন কাজ করবে মানে এই কনফিউশনটা কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায় যে আমরা ইতিহাসে কেন সিনেমা নিয়ে কাজ করব সমাজ বিজ্ঞানের অন্য অন্য শাখায় কেন আমরা সিনেমাকে ঢোকাবো আসলে মুশকিল হচ্ছে ভারতবর্ষে এখনো এটা সত্যজিৎ রায়ের লেখাতে আমরা দেখেছি আওয়ার ফিল্ম দেওয়ার দেয়ার ফিল্মসে সত্যজিৎ রায় কথাটা বলছেন যে সিনেমাকে ভারতবর্ষ সমানেই এন্টারটেনমেন্ট একটা মেকানিজম হিসেবে দেখে গেছে এন্টারটেইনিং একটা ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দেখেছে কিন্তু সিনেমার যে মানে ক্ষমতা আর কি তার যে ব্যাপক বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে সেইটা নিয়ে কিন্তু তিনি লিখছেন যে তখনও আমরা মানে কোনো রকমভাবে অ্যাওয়ার নই অ্যাজ এন অডিয়েন্স দর্শক হিসাবে আমরা সিনেমার পাওয়ারের কথা রিয়ালাইজ করছি না ইত্যাদি প্রভৃতি তিনি বলছেন আর কি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে সিনেমা এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞানে আমরা যদি আমরা একটা সময় ধরুন রাষ্ট্র সরকার ইত্যাদি নিয়ে পড়াশুনো করতাম আর একটু এগোলে আমরা যখন ফুকো পড়তে শুরু করলাম তখন আমরা বলছি রাজনীতির একটা প্রধান স্তম্ভ হচ্ছে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্ষমতা ক্ষমতার আঙ্গিকে আমরা রাজনীতিকে রাজনীতির একটা বড় জায়গা ক্ষমতা সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিন্তু একটা যেহেতু আমরা পড়েছি এটা একটা ডাইনামিক সাবজেক্ট সুতরাং এটা কিন্তু ক্রমাগত সে অন্য অন্য অনেক বিষয়কে ইনকর্পোরেট করতে থাকে আর সিনেমা যখন একটা একাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসাবে প্রথম এলো তখন এটাও কিন্তু একটা ভীষণ মাল্টি ডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট হিসাবেই এর উত্থান হলো এর মধ্যে কিন্তু সে অনেকের অনেক সাবজেক্ট থেকে বড় করতে করতে নিজেকে ঋদ্ধ করেছে 
एज ए सबजेक्ट सूतरा जो ग्राम शिखे नहीं आलोचना करी आधिपत्य संज्ञा नहीं आलोचना करजिमन कथा जो एडर्ण पढ़ी जो एडर्ण कलचार इंडस्ट्री कथा सब समय उन्नी ब राशियन रेभल्यूशन पर तक कमिशार छेंडुकेशन कखेक्षा करते कारण सिनेमारे एक समय लिटरेचार जार मध्यमे जनगण के प्रभावित कर चेष्टा करतम एक समय से थिएटर ए धीरे धीरे से सिनेमार क्षमता जेहेतु सिनेमार एक अद्भुत बेपार आज है जो आप सहित चर्चा करते गिमाम शिक्षित होते हैं यू हाव टू रीड द वार्डस क्यों सिनेमार मजाटा हम सिनेमा तो मैं एनीबडी कैन एक्सेस अपील कर पथे पाचल बोझार बारंबार कर क्षमता नहीं आलोचना करब हेजिमन नहीं आलोचना करब से हेजिमन घटवे की सहज प्रश्न अथच उत्तर खुद जटिल कठिन से राजनैतिक सिनेमा का राजनैतिक और अरजनैतिक विभाजन करी कमार्शियल फिल्म एक समय बला हतो आर्ट फिल्म तरह एलो निव फिल्म तो समाज सचेतन सिनेमा एलो एखरा राजनैतिक सिनेमा बोलते कोगुलो के बुझी एवं तर मध्य अंतर्भुक्त करब कोगुलो के को कमार्शियल सिनेमा कि राजनैतिक सिनेमा होते पर मूलत राजनैतिक सिनेमाते एक समय संज्ञा छो खूब वन डायमेंशनल मान सिने राजनीति के सरसर देखते पाई मान धरून कन्सेंट्रेशन कैम्प नहीं नाजी देर सिनेमायखान हमने सरसर राजनैतिक एक पिरियड एर कथा बला हमारे एक समय राजनैतिक सिनेमा बला हम आर राजनीतिक संज्ञा जमन दिने दिन बदले गलो राजनैतिक छब्बीस संज्ञाओ कदले गलो छविड़ा तक छवि 
দেখা যাচ্ছে হয় সে প্রো এস্টাবলিশমেন্ট কথা বলছে অথবা সে অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট কথা বলছে সুতরাং এইভাবে একটা সময় কিন্তু আভাগার্ড ছবি বা আর্ট ছবি বা আমরা ইন্ডিয়াতে যেটাকে প্যারালাল সিনেমা বলছি আর কমার্শিয়াল ছবি এই দুটো ভাগে দুটো বাইনারিতে দেখা হতো এখন মজাটা হচ্ছে এখন কিন্তু এভরি ফিল্ম ইজ পলিটিক্যাল ফিল্ম এবার এই সেই প্রত্যেকটা ছবিরই রাজনীতি থাকে সেটা কোন রাজনীতি সেটা নিয়ে আমরা যখন সিনেমার টেক্সট নিয়ে আলোচনা করব তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো সেটা কোন ধরনের রাজনীতির কথা বলছে সুতরাং কোনো ছবি সব ছবিরই নিজস্ব পলিটিক্স থাকে যেরকম প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি নিজস্ব পলিটিক্স থাকে তার সাথে আমরা এগ্রি করতে পারি ডিসএগ্রি করতে পারি কিন্তু নাথিং ইজ আ পলিটিক্যাল ইন দিস ওয়ার্ল্ড যেরকম আমরা জানি আর কি তেমনি সমস্ত ছবিরই পলিটিক্স থাকবে এটাই স্বাভাবিক আর কি তো একটা সময় জেনারেলি বলা হতো রেভলিউশনারি ফিল্ম বা যে যেসব ছবিগুলো লেফট লেফটিস্ট ছবি সেগুলোকেই মূলত রাজনৈতিক বা যারা বেশি অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্টের কথা বলছে সাবভার্সিভ ছবি সেগুলোকেই কিন্তু রাজনৈতিক ছবি বলা হতো এখন সেই সংজ্ঞাটা ধীরে ধীরে বদলে গেছে এবং রাজনৈতিক ছবি এখন সব ছবিকেই অফকোর্স কমার্শিয়াল ছবি ইজ হাইলি পলিটিক্যাল ছবি কারণ তাদের একটা হেজিমোনাইজিং টেন্ডেন্সি থাকে তারা কিন্তু আমাদের একটা কনসেনসাসের দিকে নিয়ে যায় আর কি তারা কিন্তু আমাদের একটা হোমোজিনাস এন্টিটিতে কমিউনিটিতে পরিণত করে যেখানে কোনো হেটোরেজিনিটি থাকবে না যেখানে কাউর কোনো আলাদা আইডেন্টিটি পলিটিক্স নেই সবাই এক একই মানে খাঁচার মধ্যে রয়েছে একই ধরনের পোশাক পরছে একই ধরনের কথা বলছে একই ধরনের লাইফ স্টাইল কোট আন কোটে তারা রয়েছে আর কি একটা যেটাকে আমরা একটা সময় বাংলা সিনেমাতে বলতাম একটা চরমভাবে ভদ্রলোক ন্যারেটিভ তৈরি করার প্রয়াস আছে তেমনি এখন আবার এই গ্লোবালাইজেশন এইসবের পরে আবার একটা মজা হচ্ছে আবার সেখানে আবার একটা নিউ মিডল ক্লাস তাদের মানে আরবান মিডল ক্লাস এবং যখন আমাদের সিঙ্গল স্ক্রিন গুলো ভেঙে গেল আমাদের চারিপাশে আর হলে আমি যেমন রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তুমি হলে সিনেমা দেখো মানে হাউ ক্যান হি অ্যাফোর্ড টু বাই আর টিকিট কারণ টিকিটের দাম তিনশো টাকা পাঁচশো টাকা এখন মাল্টিপ্লেক্স এসে যাবে কি করে সুতরাং তার কাছে যে একমত এন্টারটেইনিং অপরচুনিটি সেটা সে দেখতে পাচ্ছে না সুতরাং এর মধ্যে অনেক কিছু জড়িত আছে তো ফলে সবকিছুই তো রাজনৈতিক আর কি আমরা এবার একটু ইতিহাসের দিকে যাব প্রথমে বিশ্ব ইতিহাসের কথাতেই আসি বিশ্ব ইতিহাসে এই রাজনৈতিক সিনেমার চলন জার্নি সঞ্চরণ কেমনভাবে ঘটেছে এর যদি একটা বিবর্তনের একটা ধারণা আমাদের দাও খুব ভালো হয় হ্যাঁ কিন্তু এই বিশ্ব সিনেমার ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড সিনেমার ক্ষেত্রে রাজনীতি ব্যাপারটা খুব খুব বড় একটা ঘটনা কিন্তু আমি খুব ছোট করে বলছি যে ওই একটা সময় যেটা অলরেডি কিছুটা বলেছি যে একটা সময় খুব লেফট লেফট স্টিডিওলজিতে যারা বিশ্বাস করতেন তাদের ছবিকেই মূলত রেভলিউশনি ছবিকে বা সাবভার্সিভ সিনেমাকে বা যেগুলোকে আন্ডারগ্রাউন্ড সিনেমা বলতো মানে বেশিরভাগই ব্যান্ড হয়ে গেছে এরকম সিনেমা রাষ্ট্র সেটাকে দেখাতে দিচ্ছে না এরকম সিনেমা সারা পৃথিবী জুড়েই প্রচুর হয়েছে বিশেষ করে আন্ডার ডেভেলপ বা ডেভেলপিং কান্ট্রিজে অনেক বেশি এই ছবিগুলো হয়েছে যেমন ধরুন গ্লোবার রাচা এক ধরনের থার্ড সিনেমার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি খুব বিখ্যাত ব্রেজিলের এবং পরবর্তীকালে ওসমান সম্বর্ণ আফ্রিকান এবং আমাদের ভারতবর্ষে এবং অন্য অন্য দেশে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজে ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজে এই ধরনের ছবি প্রচুর হয়েছে এবং যেগুলোকে মূলত এক ধরনের সাবভার্সিভ ছবি বলা হতো আর কি আর একটা ব্রড যদি হলিউডের আমরা ডিভিশনও করি ওদের ধরনের ছবি যেমন ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু সময় হলিউড প্রচুর প্রোপাগান্ডিস ছবি করেছে প্রো আমেরিকান প্রচুর ছবি করা হয়েছে সেই সময় দাঁড়িয়ে ফলে এবং সারা পৃথিবীতেই সারাক্ষণ ওই অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট ছবি যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলোকেই মূলত এবং তার ইতিহাসটা খুবই সুদীর্ঘ আর কি মানে সেরকমভাবে আলাদা করে বলতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে আমি মূলত এখানে ধরুন একটা ছবির কথা বলবো আমার খুবই সকলেরই খুব ফেভারিট ছবি যেমন ইস্তাবেন জ্যাভোর 
একটা ছবি মেফিস্টো সেটা খুবই বিখ্যাত ছবি কারণ এটা এটা রাজনৈতিক ছবি কেন কারণ সেখানে কিন্তু কোনো রাজনৈতিক একটা সময়কে দেখানো হচ্ছে যেখানে সেটা কিন্তু আমরা দেখছি একটা শিল্পীর চোখ দিয়ে যে একটা শিল্পী সে একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক সময়ে কিভাবে সে সে রাজনীতি মানে সেই ক্ষমতাশালী পাওয়ারফুলদের দিকে থাকবে নাকি সে তার নিজস্ব আর্টিস্টিক যে খোঁজ সেটা চালাতে পারবে কারণ সে সেটা চালাতে পারছে না কারণ সে দেখছে যে তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে যে সে হয় ক্ষমতাশালী যে ক্ষমতাবান রয়েছে তাদের হয়ে কথা বলতে হবে তাহলে তার আর্টিস্টিক স্পৃহাটা নষ্ট হয়ে যাবে আর তাকে যদি টিকতে হয় তার যদি শিল্প চর্চা করতে হয় তাকে বাধ্য হতে হবে সেই ক্ষমতাশালীদের দলে থাকার সুতরাং তার যে দ্বন্দ্ব ভেতরের সেইখান থেকে কিন্তু দেখছি এটা দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল পলিটিক্যাল ফিল্ম বলে আমার ধারণা কিন্তু এটা কিন্তু দেখা পুরো সম্পূর্ণ একটা আর্টিস্টের চোখ দিয়ে যেভাবে ফ্রাঙ্কফুট স্কুলে সবাইকে আমরা জানি তারা পালিয়ে গিয়েছিল একটা সময় আমেরিকার দিকে এবং ইন্টারেস্টিংলি আমি কালচার ইন্ডাস্ট্রি পড়ছিলাম সেখানে অ্যাডর্ন ক্যালিফোর্নিয়া গিয়ে দেখছেন আর কি যে কিভাবে এই মাস ইন্ডাস্ট্রিকে আমেরিকান ক্যাপিটালিজম কিভাবে ব্যবহার করছে এবং মানুষকে মেকানাইজ করে ফেলছেন আর কি তো এই সমস্তগুলোই কিন্তু পলিটিক্যাল সিনেমার মধ্যে এসে যায় এবং তার একটা লং হিস্ট্রি আছে সারা প্রত্যেকটা দেশেই একটা রাজনৈতিক সিনেমার ইতিহাস আছে সুতরাং এই হচ্ছে ব্যাপার আচ্ছা যেহেতু আমাদের আলোচনাটা আমাদের ভারতবর্ষকে নিয়ে তো আমরা একটু ভারতের ইতিহাসে ভারতের সিনেমার ইতিহাসে রাজনৈতিক সিনেমা সেটাকে আমরা কিভাবে দেখব কবে তার উত্থান সরাসরি রাজনীতির প্রশ্ন নিয়ে সমাজ নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন তারা কবে থেকে আমরা জানি ঋত্বিক ঘটকের কথা মৃণাল সেনের কথা আমরা জানি এই শ্যাম বেনেগালের কথা তাছাড়াও আরও অনেকে আছেন আমি সাম্প্রতিক অনেকেরই নাম জানি না তো ভারতীয় সিনেমায় রাজনীতির বা রাজনীতিকে দেখানো হয়েছে এরকম ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসটা সম্পর্কে যদি কিছুটা বলো ভারতীয় সিনেমায় রাজনীতি রাজনৈতিক ছবি তো প্রথম থেকেই হয়ে আসছে আমি একটু পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের সময়টাকে দেখছি নাইনটিন ফর্টি সেভেনের পর থেকে সেখানে ধরুন আমরা যদি বিমল রায়ের ডোবিগা জমিন দেখি যেখানে একটা কৃষক পরিবারের কথা বলা হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি থ্রি এবং নাইনটিন ফিফটি ফাইভে ধরুন আমরা তো আলোচনা করছি যে পপুলার সিনেমাতে রাজনীতি আসে কিনা যদি আমরা রাজ কাপুরের স্ত্রী চারশো বিস দেখি আমি হিন্দি সিনেমা দিয়ে শুরু করছি তারপর আমি ডেফিনেটলি বাংলা সিনেমায় আসবো তো নাইনটিন ফিফটি ফাইভে যখন আমরা দেখছি শ্রী চারশো বিশ বা এই ধরনের ছবিগুলো যখন তৈরি হচ্ছে যখন মূলত এক ধরনের ডাউন ট্রডেন শ্রেণীর কথা বলা হচ্ছে কারণ এখানে মনে রাখতে হবে এটা নেহরুভিয়ান কনসেপ্ট অফ স্টেট তখন তৈরি হচ্ছে আর ফিফটিজ কিন্তু খুব আশাপ্রদ একটা সময় ছিল কারণ প্রত্যেকের মনে এক ধরনের আশা ছিল যে আমরা নতুনভাবে স্বাধীনতা পেয়েছি ফলে আমাদের দেশ একটু এগোবে এবং ডেভেলপ হবে প্রোগ্রেস হবে ইত্যাদি ধীরে ধীরে তারপরে যেটা হলো যে যেভাবে যেভাবে রাজনীতি বদলাতে শুরু করলো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলাতে শুরু করলো যেমন সিক্সটিজ একটা টাইম অফ ডেস ডেসপায়ার আমরা বলি আর কি আস্তে আস্তে সমস্ত জটিলতাগুলো মাথা চারা দিয়ে উঠতে শুরু করলো এবং থিংস মানে থিংস আর নট দ্যাট রোজি আমরা বুঝতে শুরু করলাম আর কি এবং সেভেন্টিস তো ইজ আ টাইম অফ ডিকারেন্স সেখানে আমরা ইমার্জেন্সিকে পাচ্ছি নকশালবাড়ি আন্দোলনকে পাচ্ছি সেখানে কিন্তু হিন্দি সিনেমা একটা অদ্ভুত মজা শুরু হলো যে আমরা একটা অমিতাভ বচ্চন নামক সুপারস্টারকে পেলাম এবং তার যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবিগুলো আবারও সেই পপুলার সিনেমা পপুলার সিনেমার পলিটিক্সটা বলছি যে জনপ্রিয় যে সবচেয়ে বেশি ছবিগুলো দিওয়ার ধরুন নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ কালাপাত্তার নাইনটিন সেভেন্টি নাইন জঞ্জি নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি এগুলোতে একটা অ্যাংরি ইয়াং ম্যানের জন জন্ম হলো এই যে অ্যাংরি ইয়াং ম্যান যে বিষয়টা এটা কিসের বিরুদ্ধে অ্যাঙ্গার অ্যাঙ্গারটা তো এক ধরনের মেটাফরিক্যালি ব্যবহার করা হচ্ছে এটা হচ্ছে কারণ আমরা বুঝতে পারছি বাই দ্য টাইম যে ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের পুরো আশা সম্পূর্ণ আশা পূরণ করতে পারছে না আমরা ফেল করছি বিভিন্ন জায়গায় এবং সেখান থেকে কিন্তু এই যে সুপারস্টারের যে অ্যাংরি ইয়াং ম্যান পার্সোনাটা 
সেখান থেকে কিন্তু তৈরি হচ্ছে বা তৈরি করা হচ্ছে এবং তার সেটা কিন্তু যথেষ্ট জনপ্রিয় ছবিতে এগুলো কোনো অল্টারনেটিভ সিনেমা নয় বা প্যারাল সিনেমা নয় একই সাথে যেখানে কিন্তু আমরা শ্যাম বেনেগাল গোবিন্দ নিহালানি এই যে আপনি পরপর বললেন নামগুলো সেখানে আমরা শ্যাম বেনেগালের যেমন নিশান্ত দেখছি নাইনটিন সেভেনটি ফাইভ ফিউডালিজমের বিরুদ্ধে কথা বলছে গোবিন্দ নিহালানির আমরা দেখছি অর্ধ সত্য নাইনটিন এইটি আমাদের বাংলায় যদি আমরা তখন আসি অবশ্যই আমরা রায় ঘটক অবশ্যই ক্যালকাটা ট্রিলজি সেগুলো যদি শুধু তাদের তিনজনের দেখতে থাকি আর কি সে মৃণাল সেন এবং আমাদের ঋত্বিক ঘটক এবং সত্যজিৎ রায় তারা ডেফিনেটলি তাদের ছবিগুলো ভীষণই পলিটিক্যাল এবং টাইমলি মানে ভীষণই কন্টেম্পোরারি তারা সেই সময়কার ছবি নিয়ে কথা বলছে যেমন ফর এক্সাম্পল রিফিউজিরা আপনি কখনো রিফিউজিদের প্রোটাগানিস্ট হিসেবে দেখতে পাবেন না কোনো বাংলা মেইন স্ট্রিম ছবিতে ভেরি রেয়ার আপনি কিন্তু রিফিউজিদের খুঁজতে গেলে আপনাকে ঘটকের কাছে যেতে হবে এবং নাইনটিন ফিফটি ফোর ছিন্নমূল দেখতে হবে নিমাই ঘোষের যেখানে আপনি রিফিউজিদের প্রোটাগানিস্ট হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন আদারওয়াইজ ওখানে কিন্তু সবসময় একটা পলিটিক্স অফ অ্যাবসেন্স চলছে আপনি কখনো কোনো মাইনরিটিকে প্রোটাগানিস্ট দেখতে পাবেন না বাংলা সিনেমার ন্যারেটিভে যেগুলো আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি যে কেন নেই আর কি কেন ওয়াই দিস ডেমোগ্রাফিক কনস্টিটুয়েন্টস আর অ্যাবসেন্ট কনস্পিকুয়াস বাই ইটস অ্যাবসেন্স মানে কেন মানে এদের কোনো তারপরে অফকোর্স আমি মহিলাদের কথা যদি বলি ধরুন আমরা চিরকালি ওটা উই সোয়ার বাই ইট লড়া মালভির যে একটু বিখ্যাত সেমিনাল আর্টিকেল আছে সেটাকে বলে ভিজুয়াল প্লেজার অ্যান্ড ন্যারেটিভ সিনেমা তিনি বলছেন যে সিনেমাতে সবসময় একটা মেল গেজ ডমিনেট করে আমি আমি সব জায়গাতেই যাচ্ছি সব ধরনের পপুলেশনের মধ্যেই যাচ্ছি মেল গেজ ডমিনেট করে তিনি হলিউড ছবির পার্সপেকটিভে বলছেন আপনি বাংলা সিনেমায় দেখুন বা বলি মানে হিন্দি সিনেমায় দেখুন একই গল্প ঘটছে আবার যে সমস্ত মহিলা ডিরেক্টররা ছবি বানাচ্ছেন ধরুন সিক্সটিজ এর পর থেকে মানে খুবই তো কম বানিয়েছেন আজ আজ পর্যন্ত মিনিস্কিউল ফিউ যে কোনো ভাষায় যদি দেখেন কাটিং অ্যাক্রস ভারতবর্ষের কথা বলছি সেখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ধরুন অপর্ণা সেন ছবি বানাচ্ছেন আমরা বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি কিন্তু সেখানে একটা আপার ক্লাস আপার কাস্ট মহিলার কথা বলা হচ্ছে সেখানে কিন্তু কোনো দলিত মহিলা প্রোটাগানিস্টে নেই আর কি নেই কারণ আমি তো বলছি যে একটা ভদ্রলোক ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে চিরকাল আর কি তো সিমিলারলি যেখানে আমরা কমার্শিয়াল পপুলার ভার্সেস প্যারাল সিনেমা এবং এই ধরনের বাইনারিতে বাইপোলার ওয়ার্ল্ড দেখতাম কিন্তু এখন যখন আমরা যদি লিওডার্টের কথা বলি যে এন্ড অফ গ্র্যান্ড ন্যারেটিভস ধরে যদি বলি আর কি তাহলে তাহলে দেখা যাচ্ছে এখন যে পলিটিক্সটা আছে আসছে না সেটা অনেক ফ্র্যাগমেন্টেড ডিসপার্সড আইডেন্টিটির মধ্যে গিয়ে আপনাকে খুঁজতে হবে এবং সেটা কিন্তু সিনেমাতেও প্রযোজ্য এখন আর পলিটিক্যাল বলতে ওই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বাইনারিটি আপনি দেখতে পাবেন না যে কমার্শিয়াল মানে এন্টারটেনিং এবং পপুলার মানে সে একটা ভয়ানক সোশ্যাল ইস্যুর কথা বলে মেসেজ দিচ্ছে এরকম ব্যাপারটা আর নেই এখন যেটা হয়েছে যে ওটা আমি বলছি যে কিভাবে কমার্শিয়াল ছবিও এই ধরনের সোশ্যাল ইস্যু ভিত্তিক ছবি করছে এবং জনপ্রিয়ও হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম বক্স অফিস কমার্শিয়াল সাকসেসও পাচ্ছে সেটাও আমি বলবো তার আগে বলছি যে কি কি বিষয় নিয়ে ইন্টারেস্টিংলি ছবি হচ্ছে যেমন যে যে বিষয়গুলো অ্যাবসেন্ট ছিল সিক্সটিজ এ ফিফটিজ এবং সেভেন্টিজ এ সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু অ্যাড্রেস করা হচ্ছে যেমন হোমোসেক্সুয়ালিটি নিয়ে আপনি হিন্দি সিনেমায় কোনো ছবি দেখতে পাবেন না বাংলা সিনেমায় ঋতুপর্ণ ঘোষের আগে যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা খুব মানে খুবই মার্জিনাল লেভেলে ছিল আমি ধরে নিচ্ছি আর কি কিন্তু ঋতুপর্ণ ঘোষ এসে কিন্তু মানে উনি তো একটা এটাকে একটা সাবজেক্ট হিসাবে একটা ছবি তৈরি করার চেষ্টা করলেন আর কি এবং প্রথম আলোচনা হলো আর কি কুইরদের নিয়ে কোনো ছবি হিন্দি সিনেমায় সেই অর্থে খুব বড় করে সেই ছবিগুলো হোমোসেক্সুয়ালিটিকে অ্যাড্রেস করা শুরু হলো একটা দলিতদের নিয়ে মাইনরিটিরা প্রোটাগানিস্ট হতে শুরু করলো গরম হাওয়া ছাড়া সাথুর কটা ছবি হয়েছে মাম্ম হয়েছে শ্যাম বেনেগালের কটা ছবি হয়েছে যেখানে প্রধান প্রোটাগানিস্ট হচ্ছে মুসলিম একজন ক্যারেক্টার এক নম্বর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা যদি ইয়ে দেখি আপনার একটা অদ্ভুত পোলারাইজেশন শুরু হয়েছে ইন্টারেস্টিংলি নাইনটিজ এর পর থেকে এটাও খুব মজাদার একটা হচ্ছে প্রচন্ড হাইপার ন্যাশনালিজমের একটা জয়গান চলছে আর প্যারালি চলছে হচ্ছে একটা 
ইসলামোফোবিয়া তৈরি করার একটা চেষ্টা হচ্ছে মানে সমস্ত মুসলমানরা টেরারিস্ট আর সমস্ত মুসলমানরাই খারাপ এবং তারা সব সবসময় ইনভেডার এবং তার বাইরে আর কোনো মুসলমান নেই মুসলমান মানেই হিন্দি সিনেমায় আপনি এরকম ভাবেই দেখতে পাবেন তো এবং প্যারালি আপনি দেখতে পাবে দেখছেন যে একটা হাইপার ন্যাশনালিজম ধরুন আমাদের কাশ্মীর ফাইলস নিয়ে খুব কথা হচ্ছে গত কয়েকদিন কেন কারণ আমি ওই ছবি দেখতে পারিনি দশ মিনিট আমার মানে অক্ষমতা যে আমি দেখতে পারিনি আমার দশ মিনিট দেখার পর আর ছবিটা দেখতে ইচ্ছা করেনি কারণ এস্থেটিক্যালি আমার ছবিটাকে খারাপ মনে হচ্ছিল ঠিক আছে এস্থেটিক্যালি ফ্রম দ্য বিগিনিং তো বাকি তো পলিটিক্স এর কথা আমি ঢুকছি না এবার এবারে যখন ইন্ডিয়ান এই এই বছর যখন বোধহয় ফিফটি থার্ড গোয়াতে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া হলো তখন ওখানে একজন চেয়ারম্যান অফ দ্য জুরি ছিলেন নাভিদ লাভিট ইসরায়েলি একজন ফিল্ম মেকার তিনি যখন জুরি সাইটেশন দিতে উঠতে হয় না ফাইনালি তো জুরি চেয়ারম্যান অফ দ্য জুরি গিয়ে সাইটেশনটা পড়ে যে কেন এই ছবিকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হলো ব্লা 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 কি ইউনিকনেস ছিল এই ছবির মধ্যে তিনি বলেছেন যে এই যে পনেরোটা ছবি আমি প্রোগ্রামারকে খুবই ইয়ে করছি ভালো বলছি কারণ পনেরোটা ছবি যে আমরা কম্পিটিশনে দেখেছি তারা খুব ভালো ছবি একটা ছবি নিয়ে আমার শুধু বলার আছে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এই ছবিটা খুব উগ্র জাতীয়তাবাদের কথা বলে সেটা ছিল কাশ্মীর ফাইলস তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এক কাশ্মীর ফাইলস আর উড়ি যা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এই যে যেটা আপনার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে এই যে হাইপার ন্যাশনালিজম আর ইসলামোফোবিয়া এটা কিন্তু একটা অদ্ভুত টেন্ডেন্সি হিন্দি সিনেমায় শুরু হয়েছে ইদানিংকালে মানে ভীষণ পোলারাইজড একটা ব্যাপার তৈরি হয়ে গেছে আর কি আর কিন্তু মানে আনন্দের খবর হচ্ছে যে একই সাথে কিন্তু কিছু রেজিস্টেন্স ফিল্মও হয়ে চলেছে পপুলার সিনেমাতেই সেটা হচ্ছে আর কি মানে পপুলার সিনেমাও কিন্তু সোশ্যাল ইস্যুকে অ্যাড্রেস করে যাচ্ছে ক্রমাগত মানে এখন কিন্তু পপুলার সিনেমা বুঝেছে যে কেবলমাত্র এন্টারটেনমেন্ট আর চলবে না তারও একটা কারণ আছে আর কি কেন চলবে না সেটা নিয়েও আমি বলবো এবং আমরা প্রচুর সিনেমা দেখতে পাচ্ছি অদ্ভুতভাবে সেগুলো মানে ইকুয়াল ইন নাম্বারস হ্যাঁ মানে এরা কিন্তু একদম মানে নেক টু নেক কম্পিট করছে এই ধরনের ছবিগুলোর সাথে সেগুলো হচ্ছে যে ধরুন আপনি যদি নন্দিতা দাসের ফিরাক দেখেন হম কিংবা যদি আপনি মান্টো দেখেন নন্দিতা দাস যে মান্টো সাদাত হোসেন মান্টোকে নিয়ে দু হাজার আঠারো সালে যে ছবি করলো এই টেন্ডেন্সি কিন্তু মনিরত্নম তার বম্বেতে করেছে নাইনটিন নাইনটি ফাইভে যেখানে সে কমিউনাল রায়ট বাবরি মসজিদের দেখেন এবং তার ছবি দেখেন তার যে রাজনীতি যেখানে কিন্তু ক্রমাগত এই যে আরবান পুয়োর যারা উঠে মানে যে শহরে যে যাদেরকে আমরা কখনো খুব বেশি স্ক্রিনে দেখতে পাই না আর কি হ্যাঁ আমি তো বলছি আমি এক ধরনের পার্টিকুলার ক্লাসের লোকজনকেই সবসময় দেখা যায় বা উম সুধীর মিশ্রের হাজারো খয়সে আইসি যদি আপনি দেখেন সেটা একটা বিশেষ সময়কে আবার রিভিজিট করাচ্ছে আমাদের তারপরে ধরুন আপনি যদি গুলজারের মাচিস দেখেন এরকম অসংখ্য ছবির নাম আমি বলে যেতে পারি আর্টিকেল ফিফটিন যেটা অনুভব সিনার খুব ভালো ছবি যেটা বলছে যে দ্য স্টেট শ্যাল নট ডিসক্রিমিনেট এগেনস্ট এনি সিটিজেন অন গ্রাউন্ড ওনলি অন রিলিজিয়ান ড্রেস কাস্ট সেক্স প্লেস অফ বার্থ এর বিরুদ্ধে যে কথা বলা এই আর্টিকেল ফিফটিন কি রয়েছে ভারতবর্ষে দ্যাট পপুলার ফিল্ম কোয়েশ্চেন্স দ্য হোল দ্য হোল ইস্যু এটা কিন্তু পপুলার সিনেমা এবং কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল সেটা খুব মজার বিষয় আর কোনো আলাদা করে প্যারালাল ছবি করতে হচ্ছে না তার জন্য সবাই দেখছে এই ছবিগুলো এবং অ্যাপ্রিসিয়েটেড হচ্ছে বা অনিরের আই এম দু হাজার দশের ছবি যেটা মাই ব্রাদার নিখিল যেটা প্রথম হোমোসেক্সুয়ালিটি নিয়ে খুবই ভালো বা হিন্দি ছবি সুতরাং এই ধরনের ছবিগুলো কিন্তু বা অনুরাগ কাশ্যপের প্রথম ছবি যেটার জন্য তাকে সুপ্রিম কোর্ট যেতে হয়েছিল টু থাউজেন্ড সেভেনে হুসেন জাইদির বই নিয়ে করা মানে লেখা বই নিয়ে করা নাইনটিন বম ব্লাস্ট বম্বের সেটা নিয়ে ছবি করা যে কারণে সেটা ব্যান্ড হতে যাচ্ছিল এবং সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে ফাইনালি রিলিজ অর্ডার দেয় এই আগের আর্ট আর কমার্শিয়াল ডিভিশন এখন আর এক্সিস্ট করে না এক্সিস্ট করার দরকারও হয় না আর কি আর যেটা মজা হচ্ছে যেটা মজা হচ্ছে আমি আর একটু বলবো সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা এটা না হয় পরেই বলবো বলবো এ প্রসঙ্গে একটু দক্ষিণ ভারতের দিকে যাওয়া যেতে পারে অদূর গোপালকৃষ্ণ বার কেরালা তামিলনাড়ু মানে তামিল সাউথ ইন্ডিয়াতে দক্ষিণ ভারতে সিনেমা প্রচণ্ড জনপ্রিয় একটা মাধ্যম আমি যতবার গেছি ওখানে তামিলনাড়ু বা অন্ধ্রপ্রদেশে আমি দেখেছি 
এবং অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেও দেখেছি যে সিনেমা একটা গণমাধ্যম হিসেবে কি প্রচণ্ড শক্তিশালী কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে মানুষের চেতনায় তো দক্ষিণ ভারতের সিনেমার বিষয়ে আমরা মানে রাজনীতির প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের সিনেমাকে আমরা কিভাবে দেখতে পারি না দক্ষিণ ভারতের সিনেমা খুব মজাদার জায়গা এ তো রাত ভোর কথা বলা যায় আর কি সেটা হচ্ছে যে একটা সময় যখন ধরুন দক্ষিণ ভারতে কিন্তু প্রথম জায়গা ভারতবর্ষে যেখানে রাজনীতিবিদরা প্রথম ডাইরেক্ট সিনেমার সাথে যুক্ত আপনি দেখুন মানে এম জি আর করুণানিধি ওয়াজ এ স্ক্রিপ্ট রাইটার আচ্ছা জয় ললিতা বহুদিন সাকসেসফুলি চালিয়েছেন তামিলনাড়ুকে তিনি একজন সুপারস্টার ছিলেন এন টি আর এই যে সবাইকে যদি আমরা দেখতে থাকি আর আমি সাউথ ইন্ডিয়া কথাটা বলতে চাই না কারণ তামিল তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ কর্ণাটকা এবং কেরালা এরা প্রত্যেকে ভীষণ আলাদা প্রত্যেকের থেকে তো ওই নর্দার্ন ইন্ডিয়ার মতো আমি সাদার্ন ইন্ডিয়া বলবো না নর্দার্ন ইন্ডিয়ানদের মতো ওরাই বলে সবচেয়ে বেশি যে সাদার্ন সাদু সাউথ দে ইজ নাথিং কল সাউথ ইন্ডিয়া কারণ প্রত্যেকে ভীষণ আলাদা তো এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে এরা তো ডাইরেক্টলি পলিটিক্যালি যুক্ত ছিল পরবর্তীকালে সকলেই পলিটিক্সে এসছে কারণ তারা কিন্তু ওই তাদের ওই ক্যারিশমাটাকে সিনেমা স্টার হিসেবে যে ক্যারিশমা সেটাকে তারা পপুলিস পলিটিক্সে ব্যবহার করেছে এখন আমরা পপুলিজম নিয়ে কথা বলছি তো ওরা অনেক দিন আগে থেকে ওখানে হয়ে আসছে যে যেহেতু আমরা মানে ওদেরকে খুব একটা পাত্তা দিতাম না কোনো গালি দ্রাবির বলে উপেক্ষা করতাম আর কি তো ফলে সুতরাং ওটা আমরা খেয়াল করিনি ওই গল্পই কিন্তু এখন করতে হচ্ছে এখানেও রাজনীতি তো এবারে ওটা নিয়ে আমি আবার একটু বাদে বলছি এবার মজাটা হচ্ছে যে শুধু মানে তামিল সিনেমা বা মালায়ালাম সিনেমা এখন যত ছবি হচ্ছে তার মধ্যে হিন্দি ছবির থেকেও অনেক বেশি পাওয়ারফুল হচ্ছে মালায়ালাম ছবি কিছুটা বলবো মারাঠি ছবি আর তামিল ছবি এরা এবং অবশ্যই কানাডারা কর্ণাটকের ছবি অনেক বেশি এগিয়ে আসছে এখন এরা টেকনিক্যালি এবং ফিল্ম ইকোনমিক্স এর জায়গা থেকে অনেক বেশি হিন্দি ছবিকে চ্যালেঞ্জ করছে হিন্দি ছবি কিন্তু বাধ্য হলো একটা সময়ের পর এদের ছবিকে কপি করা শুরু হলো সেখানে মানে হিন্দিতে এখন আমি কয়েকটা ছবির নাম বলবো যেমন ধরো দৃশ্যাম একটি ছবি মালায়ালাম ছবি আমরা অনেকেই দেখেছি দৃশ্যাম ছবিটা কিন্তু হিন্দিতে তামিলনাড়ুতেও এই কেরালাতেও পেয়েছে এবং কেরালায় মোহনলাল অ্যাক্টিং করেছিল এখানে অজয় দেবগান অ্যাক্টিং করেছে ভয়ঙ্কর ভাবে ফেমাস বাহুবলি সবচেয়ে বেশি বক্স অফিস পেয়েছে সবচেয়ে বেশি টক টাবাউট সিনেমা বাহুবলি সেটাও তো ওই জায়গা থেকেই আসছে আচ্ছা এই সময় পুষ্পা প্রত্যেকে দেখে ফেলেছে ডাবড ছবি এখন আবার একটা মজা আছে এখন সবাই সাব টাইটেল পড়ে পড়ে ছবি দেখে ফেলছে এটা তো আমি বলবো ডেমোক্রেটাইজেশন এত বেশি হয়েছে ইন্টারনেট এবং ওভার দ্য টপ প্ল্যাটফর্ম আসার পর ওটিটি আসার পর এবং এই করোনার সময় ওটিটি দেখতে দেখতে আমরা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে আমরা কিন্তু বাঙালিরা মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলা ছবির থেকে বেশি মালালাম ছবি দেখেছি সারা জীবন সুতরাং ব্যাপারটা যেহেতু মালায়ালাম ছবি এখন সবচেয়ে ভালো ছবি আর কি ইন্ডিয়াতে বলতে গেলে সবচেয়ে অ্যাস্টাউন্ডিং ছবি হচ্ছে মালায়ালাম ছবি এবং সেটা ক্রমাগত হিন্দিতে রিমেক হচ্ছে হিন্দিতে ডাবড হচ্ছে কেন হচ্ছে যেমন ধরুন মারাঠি ছবি সাইরাট নাগরাজ মঞ্জুল আপনাকে এটা বলি খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে নাগরাজ মঞ্জুলে নিজে একজন দলিত আমি তখন বলছিলাম না যে আপার ক্লাস আপার কাস্ট একটা সময়ে যারা ছবি বানাচ্ছেন তারা নিজেরাও আপার ক্লাস আপার কাস্ট এবং যাদেরকে দেখাচ্ছেন প্রোটাগনিস্ট তারাও তাই আর সাবলটানস আর অলওয়েজ বিং রিপ্রেজেন্টেড আমরা জানি মানে শ্যামবাবু যখন দেখাচ্ছেন ধরুন কোনো অঙ্কুরে সাবান আজমির প্রথম ছবি সাবান আজমি তিনি একটি নিম্নবর্গের মহিলা তাকে যখন দেখাচ্ছেন তখন শ্যামবাবু দেখাচ্ছেন শিজ বিং রিপ্রেজেন্টেড কিন্তু মজা হচ্ছে যে যার কথা বলছি মারাঠি ফিল্ম মেকার নাগরাজ মঞ্জুলে তিনি কিন্তু নিজে একজন নিম্নবর্গের লোক এবং তিনি যখন ছবি বানাচ্ছেন সাইরাট সেটা একটা ভয়ঙ্কর ছবি সেটা কাস্ট নিয়ে তিনি কমেন্ট করেছেন তার কাস্ট নিয়ে কমেন্ট করেছেন এবং সাইরাট কিন্তু চার কোটি টাকা দামে বানানো হয়েছিল এবং একশো দশ কোটি টাকা বক্স অফিস পেয়েছে ঠিক আছে দু হাজার ষোলো সালের ছবি এটাকে আপনি কি ছবি বলবেন প্যারালাল না কমার্শিয়াল দু নম্বর সাইরাট কিন্তু করণ জোহর পিক আপ করে বলিউডে এবং সেই ছবি তৈরি হয় ধারাক বলে 
সবাই দেখেছে সেটা জাহ্নবী কাপুরের ডিবিউ ফিল্ম শ্রীদেবীর মেয়ে সেটা দু সালে হলো হ্যাঁ এবার তার মানে কি রিজিওনাল ছবি যেটা যেটা বক্তব্য আঞ্চলিক ছবি আমার এই এই কথাটাতেও আপত্তি আছে রিজিওনালে কারণ দেয়ার আর ইন্ডিয়ান সিনেমাস দেয়ার ইজ নট আ সিঙ্গল সিনেমা ইন ইন্ডিয়া সিনেমাস অফ ইন্ডিয়া এখানে কোনো হিন্দি সিনেমা টিন্দি সিনেমা হয় না এখানে সব সবই সিনেমা আর কি সবই ইন্ডিয়ান সিনেমা মানে আমরা যখন বিদেশে বলি আমরা বলি সব সিনেমা ইন্ডিয়ান আমি একটা দলিত মহিলাকে দেখাচ্ছি আমার বান্ধবী লীনা মনি মেখলাই সে মনি মেখলাই সম্প্রদায়ের মেয়ে তিনি সিনেমা বানান তিনি খুবই পাওয়ারফুল তামিল ফিল্ম মেকার তিনি কিন্তু যে ছবিটা বানিয়েছেন রিসেন্টলি মাধাতি মাধাতি একজন গডেস এর নাম তিনি দেখাচ্ছেন যে ওই দলিত গডেস কে নিয়ে তিনি ছবি বানাচ্ছেন এবং তিনি দলিত মহিলাদের কথা বলছেন যারা কিন্তু এক ঘরে থাকে মানে তাদের ছায়াও মারায় না কেউ তাদের নিয়ে তিনি ছবিটা বানাচ্ছেন এবং তিনি কাদের কথা বলছেন তিনি সেই কমিউনিটিতে বিলং করেন সুতরাং তিনি তাদের কথা নিজের কথা বলছেন উইচ ইজ মোর অথেন্টিক দেন বিং রিপ্রেজেন্টেড এইটা হচ্ছে একটা বিষয় ব্যাপার ফলে মালায়ালম ছবি কানাড়া ছবি এই যে কানথারা যে ছবিটি নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে যেটা হচ্ছে ফোকলোর বেস্ট একটি ছবি এবং সে সে তার কিন্তু আসলে কিন্তু সে কথাটা বলছে ওই ডিফরেস্টেশন এবং ডেভেলপমেন্ট এইসব বিষয় নিয়ে আদিবাসীদের জমি নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে সেটা একটা ফোকলোরের আঙ্গিকে কথাটা সে কথাটাকে বলছে এবং সেটা একটা ভয়ঙ্কর বক্স অফিসে সব তার মানে কি লোকজন সেটাকে নিচ্ছে কানথারা কিন্তু ইজ মোর মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান এনি হিন্দি সিনেমা এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সুতরাং যে কোনো অন্য অন্য ভাষার ছবিরা হিন্দি সিনেমা থেকে অনেক আগে এগিয়ে গেছে এখন আর আমাদের যে বাউন্ডারিটা সাব টাইটেলের সেটা তো অনেকদিন আগে ভেঙে পড়েছে সুতরাং এখন কিন্তু নইলে তো সেটা প্যান ইন্ডিয়ান চেহারা পেত না মানে আমি আপনার ওই সুবিধার জন্যই বলছি মানে সবার সুবিধার জন্য আবার সাউথ ইন্ডিয়া এনে বলছি যে সাদার্ন ইন্ডিয়া কিন্তু এখন প্যান ইন্ডিয়ান ইটস নো মোর কনফাইন টু সাদার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া এই আর কি বাহ খুব চমৎকার বিশ্লেষণ করেছ অনেক কিছু জানতেও পারলাম আর একটুখানি যদি আমাদের বাংলা সিনেমা সম্পর্কে এখানেও তো এখানকার সিনেমা নিয়ে অনেক সমালোচনা শোনা যায় যেগুলো মেন স্ট্রিম সিনেমা সেগুলো নিয়ে এখনকার আবার আর্ট ফিল্ম একটা সময় খুব ইম্পর্ট্যান্ট আর্ট আর্ট ফিল্ম অনেকগুলোই হয়েছে তো বাংলা সিনেমার মূল্যায়ন কিভাবে করা উচিত এবং এর ভবিষ্যতই বা কি আমার নিজের মতে অনেকটাই পিছিয়ে আছে এখনো মানে ধরুন গ্লোবালাইজেশনের পর থেকে যে কিউরিয়াস চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে সমস্ত সিনেমাই সেগুলোকে নিজের নিজের মতো করে পেশ করছে সেই রকম খুব মানে অ্যাস্টাউন্ডিং ছবি বাংলাতে ইদানিংকালে দেখা যাচ্ছে না আমি খুব বেশি বাংলা ছবি দেখি না কিন্তু কয়েকটা কিছু অবশ্যই কিছু ডিরেক্টর আছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় কৌশিক গাঙ্গুলি এরা যথেষ্ট জনপ্রিয় আর কি এবং তাদের এক ধরনের চেষ্টা থাকে অন্য ধরনের কিছু একটা বলার আর কি এবং সফলও হন কিন্তু মানে খুব ব্রিলিয়ান্ট ছবি বা অনিক দত্তের ধরুন ভূতের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি যে ছবিগুলো আর কি বা উনি যেটা বানিয়েছেন এখন অপরাজিত এই ছবিগুলো বা কমলেশ্বর যখন ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে ছবি বানালো তার বায়োগ্রাফিক্যাল যে ছবিটা এই ধরনের ছবিগুলো খুবই মানে অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে সারা ভারতবর্ষে তো হয়েইছে এবং প্রচুর লোকে তা সেগুলো দেখেছে ও টিটি প্ল্যাটফর্মের দৌলতে কিন্তু মানে একটা সময় বাংলা ছবি যে হাইটে চলে গিয়েছিল বিকজ অফ দিস থ্রি মাস্টার্স এবং তারপর তপন সিনা তরুণ মজুমদার এদের পার্থবতীম চৌধুরী আমি অবশ্যই বলবো এবং এদের আমলে সেইটা গৌতম ঘোষ অপর্ণা সেন বুদ্ধ বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত 
এই সেই ব্রিলিয়ান্সটা এখন সেরকম ভাবে কি বলবো মানে একই সাথে যে অনেকে ভালো ছবি বানাচ্ছে এরকম নয় স্পোরাডিকলি কিছু কিছু টুকটাক ছবি বেরোচ্ছে তবে আমার আমি খুব আশাপ্রদ হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারদের সম্পর্কে এদের সম্পর্কে আমি একটু বলতে চাই কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকিংটা তো একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা তৈরি হয়েছে ডিজিটাল ফিল্ম মেকিং এর সময় এখন তো ফিল্ম মেকিং সেই আগে থার্টি ফাইভ এম এম নিয়ে চলেছে একটা ভয়ঙ্কর এক্সপেন্সিভ প্রসিডিওর সেটা অনেকটা কমানো গেছে ডিজিটাল এই প্ল্যাটফর্মগুলো আসার পরে এর ফলে মানুষের মোবাইল ফোনেও ছবি বানিয়ে ফেলছে ভয়ঙ্কর ছবি হচ্ছে সব মোবাইল ফোনে এবং এক দেশে বসে আরেক দেশে ছবি বানাচ্ছে আমি সেদিনকে একটা অদ্ভুত মজার লেখা পড়ছিলাম অ্যাবাউট জাফর পানাহি এই প্রাসঙ্গিক বলে একটু বলছি ইরানের বিখ্যাত ফিল্ম মেকার এবং তিনি তো এখন মানে ইরানে বন্দি কার্যত তিনি কোথাও যেতে পারেন না কিন্তু তিনি যে ছবিটা বানিয়েছেন নো বিয়ার্স বোদা ছবিটার নাম তিনি সেটা শুটিং করেছেন টার্কিতে কিন্তু বসে আছেন ইরানে ইরানে বসে টার্কিতে কাঠ বলছেন ওনার ক্রুরা রয়েছে টার্কিতে ঠিক আছে তো এগুলো পসিবল হচ্ছে এই রেভলিউশন গুলোর পরে তো ডিজিটাল এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকাররা কিন্তু বিভিন্ন অদ্ভুত অদ্ভুত মেকানিজম আশ্রয় করেছে যেমন ধরুন ওরা ক্রাউড ফান্ডিং করে সবার থেকে টাকা তোলে তুলে ছবি বানায় বন্ধু বান্ধবের থেকে টাকা নিয়ে কারণ ছবি বানানোটা তো আর সেই ভাবে এক্সপেন্সিভ নেই আর কি আপনি এটা ক্যামেরা নিয়ে ছবি শ্যুট করে নিজেই কেটে কুটে এফ সিপি দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন মানে খুব একটা কঠিন ব্যাপার না সুতরাং এই যে এই যে ডেমোক্রেটাইজেশন হয়েছে এর ফলে কিন্তু অনেক দারুণ দারুণ ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন ধরুন প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য তার যে ছবি আর কি ওই যে কি জানি নাম ভুলে গেলেন সেই ছবিটা দারুণ একটি ছবি ছিল তারপরে ধরুন ইন্দ্রনীল রায় চৌধুরীর ফোরিং যদি আপনি দেখেন সেটা একটা খুবই পাওয়ারফুল ছবি সুমন মুখোপাধ্যায়ের কাঙাল মালসাট নবারুণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে যে কটা ছবি আছে হারবার্ট আমরা দেখেছি ব্রিলিয়ান্ট ছবি কিউ কিউ এক ধরনের দারুণ ছবি বানিয়েছিল ভীষণ সাবভার্সিভ ছবি তো একেবারে নেই মানস মুকুল পাল কিছুদিন আগে একটি ছবি বানিয়েছিল খুবই ভালো ছবি এখন প্রসন চ্যাটার্জি দোস্তজি বানিয়েছে সেটা খুব ভালো ছবি সেটা একটা হিন্দু মুসলমান বাচ্চাদের চোখ দিয়ে দেখা আর কি তো ফলে ও তো আমি জানি ও ক্রাউড ফান্ডিং করে ছবি বানিয়েছে ওর কোনো সেই অর্থে ফাইন্যান্সার বা প্রডিউসার ছিল না বিকজ ইটস পসিবল অনেক সময় লাগে অনেক ধৈর্যের দরকার হয় একটু একটু করে বানাচ্ছে কিন্তু বানাচ্ছে মানে আমি বলবো না থিংস আর ব্লিক আপনি যদি এখন সমানে রায় ঘটকের সাথে তুলনা করতে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমি বলবো যে মালায়ালম সিনেমা যে জায়গায় গিয়ে পড়েছে পৌঁছেছে তামিল সিনেমা যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে সেইখানে অবশ্যই মারাঠি সিনেমা যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে বাংলা সিনেমা এখন ল্যাগ বিহাইন্ড করছে অতনু ঘোষ ছবি বানিয়েছিলেন ময়ূর আখি সেই সব ছবিগুলো খুব ভালো ছবি সুতরাং ওই যে বললাম যে একসাথে হয়তো এক দল লোক ছবি বানাচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে যে বাংলা ছবি হয়তো সেরম হচ্ছে না মাঝে মাঝে স্পোরাডিকলি কেউ কেউ আসছেন বানাচ্ছেন কিন্তু ওই যে বললাম থিংস আর নট ব্লিক এবং আমি অনেক বেশি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারদের সম্পর্কে আশাবাদী যারা অন্য প্রফেশনে রয়েছেন আমি জানি আমার অনেক বন্ধু সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু তারা ভয়ঙ্কর উইকেন্ডসে তারা ছবি বানায় উইকেন্ডসে দুটো শনি রবিবার ছবি বানাতে চলে গেল কিন্তু সেই ছবি দেখে আপনি মানে অবাক হয়ে যাবেন এবং এরা কিন্তু এস্টাবলিশমেন্টকে কোয়েশ্চেন করে যাচ্ছে ক্রমাগত কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকারদের কিন্তু কোনো রকম ইয়ে থাকে না আবার মানে ওদের ওরা তো ভয়টা খুব একটা কম পায় একটু সেন্সারশিপ টেন্সারশিপ দূর কারণ এখন তো এইসব ইন্টারনেটে আপলোড করে দেয় ওখানে তো সেন্সারশিপ ফেস্টিভ্যালে যদি সমাদৃত হয় মানে যদি বিদেশি ফেস্টিভ্যালে সমাদৃত হয় তাহলে তো সে ডিস্ট্রিবিউটার পেয়েই যাবে ভালো ভালো ডিস্ট্রিবিউটার ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিনে নিয়ে চলে গেছে এরকম উদাহরণ আছে সুতরাং এখন থিং মানে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে গেছে মেকানিজমটা তার বেনিফিট অনেকে নিচ্ছে মানে তার বেনিফিট সবাই নিচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম মেকাররা তাদের কাছ থেকে আমরা অনেক বেশি তাদের সম্পর্কে আমরা অনেক বেশি হোপফুল আর এবার একটু তত্ত্বগত প্রশ্নের দিকে যাই এই আমি আঞ্চলিক সিনেমাই বলছি এখনো পর্যন্ত যেহেতু এটা খুব চালু শব্দ এই যে বা সহজ করে বললে এই যে 
হিন্দি কমার্শিয়াল সিনেমার যে বিরাট দাপট যেটাকে আজকাল বলা হয় বলিউড তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে বলিউড শব্দটা ব্যবহারের পক্ষে নই কারণ হলিউডের নকল করে আমায় বলিউড টলিউড বলতে হবে কেন মানে তাহলে তো মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নকল করে কই আমেরিকানরা তো নিজেদের হলিউডকে হম্বই বলে ডাকে না তারা হলিউডই বলে তো এই হিন্দি কমার্শিয়াল সিনেমার দিক থেকে এর যে দাপট ব্যাপকভাবে হিন্দি ভাষার হিন্দি সিনেমার মানে বহু ছেলেমে আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমি জানি যারা হিন্দি সিনেমা দেখে দেখেই চোস চোস তো হিন্দি বলতে পারে এবং বাংলা বাংলা বরং ভালো করে বলতে পারে না হ্যাঁ তারা হিন্দি এবং ইংরেজিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তো এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটা রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তার যে সাম্প্রতিক বইটা ট্রুথস অ্যান্ড লাইজ অফ ন্যাশনালিজম হ্যাঁ এর বাংলাও বেরিয়েছে অনুবাদ হয়ে জাতীয়তাবাদের সত্যি মিথ্যে বেশ ইন্টারেস্টিং বই আমি পড়ছিলাম সম্প্রতি প্রায় শেষ করে ফেলেছি তো এখানে উনি শেষ কথাটায় আসছেন ধীরে ধীরে যে এই যাবতীয় সমস্যা এই যে পেট্রিয়ার কি আদিবাসী ব্রাহ্মণিজম মানে দলিত তারপরে এই হিন্দুত্ববাদ হিন্দু রাষ্ট্র এই অনেক কিছু সমস্যার আমরা ভালো করে সমস্যাগুলোকে বুঝতে এবং তার সমাধানের পথ খুঁজতে পারি যদি রাজ্যগুলো অনেক বেশি প্রদেশগুলো বা রাজ্য অঙ্গরাজ্যগুলো অনেক বেশি স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে অনেক বেশি ক্ষমতা পায় তাদের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাটা যদি বেশি হয় তো এটার উল্টো প্রবণতাটা হচ্ছে হিন্দি সিনেমার কাছে আঞ্চলিক সিনেমাগুলোর আনুগত্য হ্যাঁ কোনো না কোনোভাবে তারা আঞ্চলিক যেমন বাংলা সিনেমা বহু লোক আজকাল বাংলা বাঙালির ছেলেমেয়েরাই বাংলা সিনেমাকে দুচ্ছাই করে দেখতে চায় না তারা অনেকটাই মানে আমি মেন স্ট্রিমগুলোর কথাই বলছি তারা হিন্দি সিনেমার সংস্কৃতির দ্বারাই প্রভাবিত তাদের বাংলা উচ্চারণে অনেকটা হিন্দি ভাব এসে গেছে তারা ওই কিউ কি এটার বাংলা করে বলে কেন কি আমি গেলাম ওখানে কেন কি আমার বাবা বলেছিল এই যে কতগুলো হিন্দিটাকে ইন্টারনালাইজ করে ফেলছে তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কি ক্ষতিকর বলে মনে হয় তোমার নাকি হিন্দি আমাদের এক সুতো একটা একটা ডিসকোর্স হচ্ছে যে হিন্দি আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতকে এক সুতোয় বেঁধেছে বেঁধে চলেছে আর আরেকটা ডিসকোর্স হচ্ছে যে হিন্দি চাপিয়ে দিলে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রবণতাটা অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই জায়গাটাকে তুমি সিনেমার দিক থেকে কিভাবে দেখো না হিন্দি সিনেমার আধিপত্য তো প্রথম থেকেই ছিল মানে আমি যদি আবারও পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স এর সময়টা থেকে বলি তার কতগুলো কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন ওয়াইজ টেকনিক্যাল হিস্টোরিক্যাল ইস্যুজ ছিল মানে কেন বম্বেতে গিয়ে সবকিছু কনসেন্ট্রেটেড হলো এটা কিন্তু শুধু মানে শুধু ভাষাটা তার একটা কারণ ছিল না তার অনেক লোকেশন ওয়াইজ ফ্যাসিলিটি ছিল এবং সেই সমস্ত কারণে গিয়ে সব ভারতবর্ষ থেকে যে যে ইম্পর্টেন্ট লোকেরা আর কি সমস্ত টেকনিক্যালিটিস এর যে ইম্পর্টেন্ট ক্যামেরা বলুন মিউজিক ডিরেক্টররা বলুন সবাই গিয়ে বম্বেতে জমা হলো এবং সেটা একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হলো তার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে কেন বম্বে ইন্ডাস্ট্রি কেন বম্বেতেই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি হলো এবং সেটা সবচেয়ে সাকসেসফুল হলো এবং সবাই গিয়ে যেহেতু ওখানে জড়ো হলো কারণ ওখানে অনেক বেশি প্রফেশনালিজম ছিল অনেক বেশি সেখানে পয়সা লোকে বেশি পেত ফলে ন্যাচারালি তারা সেই অর্থে আঞ্চলিক ভাষা সিনেমারও যারা ইম্পর্টেন্ট লোকেরা ছিল তারা ওখানে চলে গেল একটা সময় একটা মাস এক্সোডাস হলো দেখা গেল আর কিন্তু তারপরে যেটা ব্যাপার হলো যে একটা সময় হিন্দি হিন্দির তো ভাষা হিসেবেও আমরা যদি করছি যে আচ্ছা বম্বেতে যে সিনেমা হলো তাহলে মারাঠি ভাষাটা হলো না কেন মানে বম্বে তো অনেকটাই দক্ষিণের দিকে তাহলে হিন্দি হিন্দি আসছে কোথা থেকে 
মারাঠি ভাষার সিনেমাগুলো একটা সময় খুব মানে ব্যাক স্টেজে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো তার কারণ তাদের থিয়েটার ছিল খুব পাওয়ারফুল মারাঠি থিয়েটার খুব পাওয়ারফুল ছিল কিন্তু সেখান থেকে তারা কিন্তু একটা আঞ্চলিক ভাষায় তাদের পরিণত করা হলো কারণ সেখানে দেখতে গেলে কিন্তু আমরা আমাদের ভারতবর্ষের ভাষার রাজনীতিটাকে দেখতে হবে যে কেন সেটাকে হিন্দিকে হাইলাইট করা হয়েছিল এবং সেই হিন্দিতে ওই যে আপনি বললেন একটা স্কুল অফ থট হিন্দি দিয়ে এক সূত্রে বাধা হবে এবং সেই কারণে যেটা একটা এখন যেমন আমাদের সিভিল সোসাইটিতে ইংরেজি সেই কাজটা করছে আমেরিকানাইজেশন অফ এভরিথিং যেটা হচ্ছে যে আমরা বাড়িতেও ইংরেজিতে কথা বলছি তো সিমিলারলি ভাষার রাজনীতির জন্যই তো একটা হিন্দিকে ধরা হয়েছিল এবং সেইখান থেকে দাঁড়িয়ে হিন্দি ভাষাকেই হাইলাইট করা শুরু হলো তার পেছনে স্টেট স্পন্সারশিপ থেকে শুরু করে একটা ন্যাশনালিজমের প্রতীক হয়ে সেটা দাঁড়ালো আর কি একটা ভাষা হিসেবে এবং সেখানে গিয়ে সবাই জড়ো হলো এবং জড়ো হওয়ার পরে সেটা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হলো এবং সেখানে একটা সময় আমি আবারও বলছি একটা সময় পর্যন্ত তার আধিপত্য ডেফিনেটলি ছিল কিন্তু সে সেটা কিন্তু এখন আর যে আসলে ওটার অ্যাক্সেস হিন্দি সিনেমার অ্যাক্সেসিবিলিটিটা বেশি ছিল বলে হিন্দি সিনেমা ডিস্ট্রিবিউটার বেশি পেত অনেক বেশি ডিস্ট্রিবিউটেড হতো যেভাবে হলিউড বাকি সিনেমাগুলোকে দমিয়ে রাখল আপনি যদি বিশ্ব সিনেমার দিকেও তাকান হলিউড কেন সমস্ত দেশে হলিউডের ছবি রিলিজ হয় চাইনিজ ছবি কটা জায়গায় রিলিজ হয় আপনি কটা চাইনিজ ছবি দেখেছেন বা আমরা কটা চাইনিজ ছবি দেখি জাপানিজ ছবি কটা দেখেছি ওটা ডিস্ট্রিবিউট সেখানে তো আবার ইকোনমিক্স চলে আসছে যে তাদের মানে তাদের যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা একটা ওয়ার্নার ব্রাদার্স এর অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাদের ডিস্ট্রিবিউশন ক্যাপাসিটি এবং একটা সাধারণ আমাদের ম্যাডান স্ট্রিটে যারা ডিস্ট্রিবিউটাররা থাকে তাদের ক্যাপাসিটি তো এক হতে পারে না সুতরাং আমরা ছোটবেলা থেকে এখানে এক্সোরসিস্ট দেখছি মেট্রো গোল্ডেন মেয়ার এর সিনেমা দেখছি কিন্তু আমাদের ছবি কিন্তু ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছয়নি কখনোই বিকজ অফ ডিস্ট্রিবিউশন সিমিলারলি এই জিনিসটাকেই যদি আপনি সাব টেক্সট হিসাবে হিন্দি ছবিতে দেখেন হিন্দি ছবির যে অর্থনৈতিক যে ব্যাকগ্রাউন্ড তার যে ব্যাকিং তার প্রডিউসার ডিস্ট্রিবিউটারদের পুশ পুশ করার ক্ষমতা সেটা সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু বাংলা ছবির একজন ডিস্ট্রিবিউটারের কি সে ক্ষমতা আছে যে সে রিলিজ করবে বম্বেতে গিয়ে বা কেরালার একটা হলে সেই ছবি চলবে এটা তো প্রথমেই একটা বিশেষ কারণ আর কি সেই জন্য অ্যাক্সেসিবিলিটি বেশি বলে কিন্তু আমারও আপনাকে আমি বলছি যে ইন্টারনেট ও টিটি প্ল্যাটফর্ম আসার পরে আপনার যে ছাত্ররা ধরুন হিন্দি ছবি দেখছে বা হিন্দিতে কেউ কি বলছে সেইটা সেই ছাত্ররা কিন্তু পুষ্পাও দেখেছে আর আরও দেখেছে বাহুবলিও দেখেছে ইকুয়ালি ইকুয়ালি এবং মোর পাওয়ারফুলি এটাই হচ্ছে মজা যে সাদার ইন্ডিয়াকে একটা সময় হিন্দি সিনেমা ডিসকার্ড করেছিল তাদের হিরোদের ডিসকার্ড করেছিল এবং মানে দ্রাবিড়দের যে এক ধরনের বডি ইমেজ আর কি যে তারা তাদের গায়ের রং বা তাদের যে শারীরিক যে সৌষ্ঠব সেখান থেকে কিন্তু নর্দার্ন ইন্ডিয়ার চেহারাটাকেই আমরা চিরকাল প্রমিনেন্স দিয়ে এসছি সেটা শুধু ভাষা হিসেবে নয় আপনি যদি বডি ইমেজের চোখ থেকেও দেখেন আর কি কিন্তু আজকে কিন্তু আপনাকে বিজয় সেতুপে থেকে মেনে নিতে হচ্ছে হিরো হিসাবে কারণ সে এমন বাহুবলি বা প্রভাসকে আপনাকে হিরো হিসাবে স্বীকার করে যে আদৌ নর্দার্ন ইন্ডিয়ার হিরোদের মতো দেখতে নয় সে রাজ কাপুরের মতো দেখতে না অমিতাভ বচ্চনের মতো দেখতে না কারো মতোই দেখতে না সে কিন্তু একেবারেই সেই দ্রাবিড় চেহারা নিয়ে সারা প্যান ইন্ডিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এবং ওটি যেহেতু আমাদের আমি তো আবার সব জিনিসটাকে ভীষণ পজিটিভলি দেখতে পছন্দ করি সবাই বললো বলছে তো বটেই যে সিঙ্গেল স্ক্রিন খারাপ হয়ে মানে চলে গেল মাল্টিপ্লেক্স এলো এবং সিনে গোয়িং কালচারটা নষ্ট হয়ে গেল এই যে আমরা দুপুরবেলা দেশি মুরগি খেয়ে যে সিনেমা দেখতে যেতাম বা আমার হাত ধরে সেটা তো নষ্ট হয়ে গেল দ্য হোল সিনে গোয়িং কালচার সেইটা নষ্ট হয়ে গেল এবং এই যে আমরা করোনার সময় বাধ্য হলাম ওটিটি দেখতে এর সুবিধা আমি প্লাস পজিটিভ দিক থেকে বলছি আপনাকে এখানে কিন্তু বাঙালি ছেলেমেয়েরা আমি জানি আমার স্টুডেন্টরাই সাদার্ন ইন্ডিয়ার এত ছবি দেখেছে বোঝার সুবিধার জন্য বললাম এত বেশি মালালম ছবি দেখেছে এত বেশি তামিল ছবি দেখেছে যে তারা আমাকে এসে প্রশ্ন করছে যে ওটা কেন ওরম হলো সেটা কেন সেরম হলো তো অল্টারনেটিভ একটা ডিসকোর্স কিন্তু স্যার তৈরি হচ্ছে মানে এভরিথিং ইজ ফাইন আমি তো মনে করি ডায়ালেকটিক্স ইজ অন হিন্দি ছবি আছে তার সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্টেন্স ছবি হিসাবে তো আমরা হয়তো ফেল করেছি বাংলা ছবি কিন্তু মালায়ালম ছবি 
is giving tough competition to Hindi chobi. Tamil chobi is challenging Hindi chobi, uh, a monopoly of Hindi chobi like anything. Um, so much so, je Hindi filmmaker ra baddo hoche, she chobi ke remake kote. Even economically benefited hoche. Our federalism er, uh, diversity jodi mere fala hoy ta holo to shekhane kono amader kono bolar odhikar nei that we are a secular democratic republic ebong uh, heterogeneous country uh, uh, unity in diversity e shob ashole muche felte hobe amar mone hoy ota muche felle shohoj hobe bola ar ki je thik ache amra to kichu boli ni ar ki tale amra declare korbo na in the preamble tar por ja ichcha hok tale bolbo na amra secular country tai na Heterogeneity may feel like a apni ami shawai jodi ek rokom dekhte hoye jai tale ki rokom thakbe bapar ta similarly ei hocche bapar eta amar mane mone hoyeche ja observation my observation ar ki ebong amar to mone hoy bishoni bhabe challenged hocche the monopoly je monopoly cholchi eto din dhore choleche hindi cinema that doesn't exist anymore apni jodi ektu khola chokhe dekhen jari bashta tahole anybody can understand তুমি অনেকটা আশার কথা শোনালে খুব ভালো লাগলো এই আমি শেষ প্রশ্নটাই যাচ্ছি একটু আরেকটু তাত্ত্বিক প্রশ্নই একটু জেনারেল অর্থে যে সিনেমা কি সমাজ পরিবর্তনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এটা কি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারে সত্যি একজন বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক উনি বলেছিলেন এখনি মনে করতে পারছি না নামটা ভুলে গেলাম যে সিনেমা কোনোদিন কোথাও সমাজ পাল্টায়নি বোধহয় সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন সিনেমা ইতিহাসে কোনোদিন কোথাও সমাজ পাল্টায়নি আবার আমরা দেখেছি অনেক বামপন্থী পরিচালকরা মনে করেন যে এরকম একটা ভূমিকা সিনেমা রাখতে পারে তো তোমার কি মনে হয় সিনেমা কি সমাজ পরিবর্তনের একটা হাতিয়ার হিসেবে এটা কি আপনি আমার অবজারভেশন জানতে চাইছেন আমার নিজের না আমি তো কমপ্লিটলি বিশ্বাস করি সিনেমা বা মিডিয়া মানে যদি মানে ডিপেন্ড করে ইডিওলজিক্যালি আপনার আপনি কিভাবে সিনেমাকে দেখতে চাইছেন কিভাবে দেখাতে চাইছেন কি দেখাতে চাইছেন অডিয়েন্সকে সেটার উপর ডিপেন্ড করছে যে সিনেমাকে আপনি কিভাবে ব্যবহার করলেন দেখুন আমি কম্পিউটারে কম্পিউটার বা অ্যাটম বমকে যে কোনোভাবে ব্যবহার করতে পারি ডেস্ট্রাকটিভলি কনস্ট্রাকটিভলি এবার সিনেমা ভীষণই পাওয়ারফুল একটা মেকানিজম শুধু সিনেমা নয় মিডিয়া আমি অ্যাজ আ হোল বলছি এবার সেখানে রবিশ কুমার থাকবে নাকি কে থাকবে সেটা তো ডিপেন্ড করছে যে তার তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি আমি ডেফিনেটলি মনে করি যে সিনেমার পসিবিলিটি হচ্ছে এখনো আনএক্সপ্লোর্ড সিনেমা যে পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে পাওয়ারফুল ইনস্ট্রুমেন্ট হিসাবে সেইটা এখনো সেইভাবে এক্সপ্লোর্ড হয়নি কিন্তু এর ইমেন্স পসিবিলিটি আছে এবং আমি ডেফিনেটলি বিশ্বাস করি যে স্যার দ্য ডায়ালেকটিক শুড বি অন এভরিথিং শুড বি কোয়েশ্চেন এবং সেই কোয়েশ্চেনটা সবসময় সিনেমাই করবে আমি সিনেমার কথা বলছি ওয়ান ডাইমেনশনাল আমি বলছি এটা সমস্ত মিডিয়া করবে তার কাজ এটা টু কোয়েশ্চেন সে যদি নেন্ডি টিভি থেকে বেরিয়ে যায় সেই ইউটিউব চ্যানেল খুলবে এবং খোলার পরে দুদিনের মধ্যে তার দশ মিলিয়ন ফলোয়ার হবে তো আমি বলছি না ডেমোক্রেটাইজেশন অফ ইন্টারনেট এবং তার যে স্পেস সেটাকে আমরা ব্যবহার করবই তো আপনি মানে সেটা তো ইডিওলজির উপর ডিপেন্ড করে আপনার ইডিওলজি কি আপনি কি করতে চাইছেন আপনি শুধু সিনেমা বানিয়ে পয়সা কামাতে পারেন দ্যাট ইজ পসিবল আবার আপনি চেষ্টা করতে পারেন আপনার স্টুডেন্টরা যাতে সেই সিনেমা দেখে কোয়েশ্চেন করে আমার মনে হয় সেই কোয়েশ্চেনিং ডায়ালেকটিক্সটা থাকা খুব দরকার you should man everything should be challenged and questioned amar proshno ekhane shesh onek dhonnobad dhita ebar prokash kono proshno eshe thakle tumi uposthit koro ei hole chabar kashmir files কাশ্মীর ফাইলস তো বাপি রহমান আমি কাশ্মীর ফাইলসটা পুরো দেখে উঠতে পারিনি প্রথম কথা তো দু ঘন্টা ছত্রিশ মিনিটের ছবি দেখেই আমার খুব বোরিং লাগে যে অতক্ষণ ছবিতে কি বলার আছে সিনেমা তো একটা নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে সে খুব কম কথাতেই বলতে পারে আবার ডায়ালগ ছাড়াও বলতে পারে অনেক কিছু কথা তো কাশ্মীর ফাইলস তো আমার মনে হয়েছে আমার লেখা পত্র পড়ে মনে হয়েছে এটা খুব এক ধরনের মানে একটা বিশেষ ধরনের কথা বলেছে এবং ওয়ান ডাইমেনশনাল ভীষণ 
এটা ট্রুথ নয় আর কি দিস ইজ নট ট্রুথ কাশ্মীর ফাইল যেটা দেখায় সেটা এক একটা আবারও বলছি এক ধরনের চিন্তাধারার কথা বলে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ সত্য নয় অর্ধ সত্য বোথ বোথ অফকোর্স সোসাইটি ইনফ্লুয়েন্স সিনেমা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর সিনেমা তো ডেফিনেটলি সোসাইটিকে আমাদের ফ্যাশন চেঞ্জ সেন্স চেঞ্জ হয়ে যায় সিনেমার জন্য আমাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হয়ে যায় সিনেমার জন্য আমরা অন্যভাবে ভাবি সিনেমার জন্য আর সিনেমা তো ভ্যাকুমে হতে পারে না হঠাৎ করে আকাশ থেকে উঠে তো কেউ সিনেমা বানায় না তার চারিপাশটা তো তাকে প্রভাবিত করবেই একজন ডিরেক্টর যে সে তো একটা সময়ে একটা কালচারে জন্মেছে সে তো ট্যাবুলার আসা নয় সে তো একটা ভাবনা চিন্তা নিয়ে জন্মেছে সুতরাং সেই ভাবনা চিন্তাই তো মিডিয়েটেড হচ্ছে সিনেমার মাধ্যমে তো দুজনেই দুজনকে প্রভাবিত করে কি করে দুজন আলাদা করে হবে তারা ইন্টারচুইন্ড একেবারে পুরোপুরি কনজিওর্ড আপ যেটাকে বলি আমরা হুম আর আমি যা বলছি শোনো ইউথ কেই তো বলবে ফর হোয়াট এভার উই ডু ডু ফর পস্টারিটি স্যার যা লিখে গেছেন পস্টারিটির জন্য আমরা সেই বই পড়ে পড়ে এখন লিখছি আগে স্যারের বই পড়ছি তারপর লিখছি সিমিলারলি সিনেমা তো ইউথ কেই অ্যাড্রেস করবে সেই তো সবচেয়ে বড় পপুলেশন আর কি অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর ম্যাম দিলেন ম্যাম কে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তার সাথে প্রফেসর প্রদীপ বসু স্যার ওনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে এরকম ধারাবাহিক ভাবে সিরিজটা করে যাচ্ছেন তার জন্য স্যারকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পরের মাসে এবার সিরিজ হবে অবশ্যই অন্য কোন অধ্যাপককে নিয়ে স্যার আলোচনা করবেন তো যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ উপস্থিত ছিলেন তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আহ স্যারকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমিও রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানাই প্রকাশকে বিশেষ করে সমীরণকে আর আজকের অতিথি প্রফেসর রীতা দত্ত তাকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আজকে এতক্ষণ এসে এত সুন্দর করে বলার জন্য আমার খুব ভালো লেগেছে আজকের সাক্ষাৎকার সবাই স্যার থ্যাংক ইউ প্রকাশ ধন্যবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ম্যাম শুভরাত্রি